Olá você do signo de escorpião, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje trazendo aqui a leitura do café, da borra do café, da café almancia para você do signo de escorpião nesse mês maravilhoso, nesse mês de novembro, mês de aniversário para vocês, parabéns para vocês meus queridos, minhas queridas, muitas felicidades, muitos anos de vida, é o que eu desejo para vocês de coração. Então vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura, né, com pensamentos positivos. Vamos colocar aqui, tá aqui, ó, nossa xícara limpinha, né? Então vamos começar aqui colocando o nosso café e à medida que eu vou colocando aqui o café na nossa xícara, você vai mentalizando aí positividades para esse mês de novembro, tá bom? Vamos lá. Bom, você que está chegando no nosso canal agora, ainda não conhecia nosso canal, aproveita, já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, comenta, compartilha, fica à vontade, tá bom? Esse canal é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Bom, uh, vale lembrar que essa é uma leitura geral, com muitas para muitas energias. Pode ser que algo que sai aqui não bata com o seu momento atual. Se isso acontecer, eu recomendo sempre vocês darem uma olhada no seu signo ascendente e no seu signo lunar, tá bom? Pra quê? Pra sempre ter mais orientações, mais leituras, enfim. Então, pra, às vezes, até outras mensagens podem aparecer. Então, eu recomendo sempre que você dê uma conferida no seu signo ascendente e no seu signo lunar, tá bom? Uh, já está disponível no nosso canal também uma playlist com a leitura do tarot para o ano de 2020. Então, está é, tá aqui em cima, né? É, aqui também no canal, você pode dar uma, uma conferida aí, que já tem já a leitura do tarot para 2020. Se você já quer dar uma conferida, clica aí e vamos lá ver quais são os conselhos, avisos e previsões aí para vocês. Olha só, temos aqui a nossa xícara. Vamos ver aí o que foi que se formou na xícara. É fazer a leitura aqui da, da Café Almancia para vocês e ver o que, que nós temos aqui de aviso, conselho e previsão para vocês nesse mês de novembro. Vamos lá. Bom, esse é o um mês é, para vocês do signo de escorpião, onde traz aqui uh, um fluxo de energias positivas, tá? Uh, um fluxo bem grande aí de, de energias positivas, uh, atração, né? a lei do, da atração. Na verdade, é, esse, esse fluxo é bem importante que você saiba trabalhar ele, né? porque como falei, como mencionei, a lei da atração vai estar bem favorável esse mês para vocês. Tudo que você pensa, tudo que você fala, você atrai. Então, se você quer atrair algo bom para você fale pense que isso vai te ajudar isso vai fortalecer mais esse fluxo de energia né da lei da atração que vai estar trabalhando a seu favor esse mês de novembro meus queridos e minhas queridas então vamos pensar coisa positiva vamos pensar no que vocês desejam nos sonhos nas realizações não vamos pensar em coisa banal em besteira não vamos pensar em coisa boa coisa positiva vamos somar na vida da gente, né? Então, posi positividades, tá bom? Eu vejo que é um mês que traz aí uma descoberta, descoberta de algumas questões aí que estão há algum tempo meio que um, difíceis, né? Se escondendo aí de você, algumas ou estão escondendo alguma coisa, né? Não falam para você tudo. Então, eu vejo aqui que tem muitas questões relacionadas a isso, a descobertas, a questões de coisas sendo mostradas para vocês, tá bom? Bom, é um mês onde eu vejo uma oportunidade, uma abertura. É, eu acredito por conta desse fluxo energético, né? Que eu falei no começo aqui, eu vejo uma abertura para melhorias. Melhorias na parte financeira, melhorias na parte profissional, tá bom? Então é muito importante você se atentar a algumas aberturas que vão proporcionar para você melhorias nessas áreas. A área profissional e a área financeira, tá bom? Mas essas melhorias, elas vêm acompanhadas de um, um certo alerta. É importante você evitar aí alguns gastos desnecessários com coisas desnecessárias até mesmo com pessoas tá que de alguma forma não querem 
evoluir, não querem ir para frente e de alguma forma elas tendem a atrapalhar, a querer atrapalhar vocês, a querer, digamos assim, dinheiro emprestado, querer ajuda, então eu vejo que Uh, pelo fato de você ser uma pessoa muito bondosa, né, de coração aberto, muitas vezes as pessoas elas vão tentar se aproveitar de você, tá bom? É interessante que você observe, que você se, se policie com relação a essas questões, porque isso pode te afetar. Se você vê uma abertura, se você vê uma possibilidade de melhoria financeira e profissional, veja que em contrapartida é importante você bloquear né, algumas algumas pessoas aí que de alguma forma querem aproveitar de você do seu bom coração do do, do seu né, olhar sem maldade para as coisas tá bom então é muita atenção no momento de você é, rever aí algumas questões tá bom eu vejo aqui é, Alguns ciclos finalizando, mas são ciclos bem mais tranquilos, mais positivos, mais amenos, tá? Uh, não são coisas pesadas, são uh, ciclos se encerrando positivamente na vida de vocês. E vocês de alguma forma preparados, preparados para muitas novidades. É como se esses ciclos que se fechassem, se encerrassem na vida de vocês nesse mês de novembro, vocês estivessem esperançosos, esperançosos, aguardando aí novidade, chegada de, de mudança, de coisas boas, tá? Então, a partir do momento que você encerra assim, um ciclo, você já é ciente, você já é consciente que vai vir uma coisa boa, que vai vir uma oportunidade nova, uma, algo novo na tua vida. Então, muitos de vocês vão estar nessa, nessa tranquilidade, nessa nessa coisa boa tá nessa energia boa é como falei para vocês tem muita questão aqui de, de coisas boas um fluxo energético muito bom é importante é imprescindível que você né foque sempre na positividade para atrair a positividade tá bom bom vamos ver aqui o que mais nós temos aqui eu vejo vocês contando com a ajuda de algumas pessoas para resolver algumas questões de difícil resolução mesmo que não seja tão 100% difíceis mas gera conflito gera briga gera, gera discussões gera é, enfim transtornos tá então eu vejo uma possibilidade aqui desse mês você está precisando da ajuda de pessoas, de companheiros aí para te ajudar na resolução de alguns problemas que deixam muitas pessoas aí no seu ciclo familiar, no seu ciclo de vida profissional, não sei, mas é um ciclo que tende a gerar tão, muitos conflitos. Então, para resolver certos conflitos, eu vejo vocês precisando aí de ajuda de pessoas, né, de alguém aí para somar, tá bom? Uh, se você não faz isso, se você não tem esse apoio, essa ajuda, é, eu sinto muito de dizer, mas tem questões chatas aí de discussões, de briga, de desentendimentos acontecendo, tá bom? Então, para isso não acontecer, para você não, não bater boca, para você não, sempre vá buscando o auxílio de alguém, alguém que tenha mais experiência, que seja mais vivido, que tenha mais ideia, né, maturidade é importante para resolver certas questões aí nesse mês tá bom vamos vamos observar sempre que possível né vamos observar o céu as estrelas vamos ter paz vamos procurar paz fazer o bem tá é algo bem interessante aqui que sai na mensagem daqui da café almancia para vocês vocês que já há muito tempo não fazem isso né vamos ver o pôr do sol por exemplo né vamos é, ver o amanhecer, vamos contemplar o céu. Uh, esse mês de novembro é como se fazendo isso você atraísse cada vez mais e mais coisas boas, positividades e sentimentos de que a vida é muito mais do que só trabalhar, do que só fazer né, aquela jornada, aquela, aquela coisa. Né? Então vamos tirar um tempinho para a gente uh, visualizar pequenas coisas da maravilha pequenas maravilhas da natureza, como o pôr do sol, como o nascer do sol, tá bom? 
fica a seu critério. Meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado aí dessa leitura. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito ou não seja inscrita. Ativa as notificações aí para receber os, os nossos vídeos em primeira mão. A todos vocês, os inscritos e não inscritos, meu muito obrigado. Desejo a vocês do signo de escorpião um excelente mês de novembro. Muita paz, muita saúde, muita alegria, muitas felicidades. Parabéns para vocês, tá bom, meus queridos? Dá uma conferida aí nos seus, nos seus signos lá no, no tarô, né? Na leitura para 2020. E a gente se vê aí num próximo vídeo, tá? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!